আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুরু করছি বদর ময়দান যে পথ ধরে বিজয়ের অভিযান দুই আগের পর্বটি আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিন দর্শক বীরে শেফা দেখার পর আমরা এবার যাত্রা করলাম আমাদের প্রেরণার বাতিঘর ঐতিহাসিক বদর ময়দানের দিকে মদিনা থেকে বারো রমজান যাত্রা শুরু করেছিলেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাঁর তিনশো তেরো জন সাহাবির মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে আর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সতেরো রমজান শুক্রবার যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম জাবালুল মালা ইকা বা ফেরেস্তা অবতরণের পাহাড় কোরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তালা এই ফেরেস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করার কথা আলোচনা করেছেন দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি বদরের শহীদদের কবর একে বলা হয় মাকবারাত সুহাদা ই বদর দেয়াল ঘেরা মাকবারাতে ই বদরের শহীদদের দাফন করা হয় মোট চোদ্দ জন সাহাবি এই যুদ্ধে শহীদ হন সবাইকে এখানে একই কবরে সমাহিত করা হয় অন্যদিকে কাফের বাহিনীর সত্তর জন সৈনিক নিহত হয় তাদের দলপতি মক্কার কাফের নেতা আবু জেহেল নবীজির এক মহিলা সাহাবি আফরার দুই বালক সন্তান মোয়াজ ও মোয়াউজের হাতে খুব অপমানজনকভাবে নিহত হয় ময়দানেরই কোনো এক গর্তে তাকে চাপামাটি দেয়া হয় এটা হলো স্মৃতিফলক বদরের শহীদ চোদ্দ জন সৌভাগ্যবান সাহাবির নাম লিখা রয়েছে এখানে বদর অঞ্চলের খেজুর বাগান দর্শক মণ্ডলী আমরা দেখতে পাচ্ছি বদর ময়দানেরই পাশে অবস্থিত মসজিদে আরিশ এই মসজিদের জায়গাতেই মহানবী হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য তাবু স্থাপন করা হয়েছিল এখানেই নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের সারা রাত সেজদায় পড়ে আরসের মালিকের কাছে কেঁদেছিলেন বিজয়ের জন্য আরিশ মানেই হল ঝোপ বা ঝুপড়ি এখানে একটু ঝুপড়ির মতো ছিল বলে সেই নামেই মসজিদের নাম হয় মসজিদে আরিশ শেষ রাতের দিকে আল্লাহ তালা প্রিয় হাবিবকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন সোরা আল ইমরানের একশো তেইশ থেকে একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন আর আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে খুব দুর্বল কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো হে নবী আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের সাহায্যে তোমাদের রব আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেস্তা পাঠাবেন অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো আর তখনই যদি কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের সাহায্যে রব চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেস্তা পাঠাবেন সেদিন আল্লাহ তালার নির্দেশে জিব্রাইল আলী সালাতুসালামের নেতৃত্বে 
প্রতিশ্রুত ফেরেস তারা সরাসরি অবতরণ করেছিল বদর এলাকার আশপাশের বালুকাময় পাহাড়গুলিতে তারা অবতরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এখনও সেই পাহাড়গুলি সেসব স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে দর্শক চলুন এবার আমরা সেই ময়দানটি ঘুরে ঘুরে দেখি চলুন ময়দানের দৃশ্যপট এখন আর সেই আগের মতো নেই অবহেলা আর অযত্নে হারাতে বসেছে তার বিজয়ী চেহারা চারপাশের বাড়িঘর আর স্থাপনা শিল্পের ভিড়ে যেন টিকেই থাকা দায় হয়ে গেছে এই বদর প্রান্তরের এমন জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে হৃদয়টা বড় হাহাকার করে উঠল সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মনে বড় আশা ছিল যে এমন একটি জায়গা সেই বদরের প্রান্তর এখানে আমাকে আসতে হবে দেখতে হবে একটু যখন সারা বিশ্ব একত্রিত হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য সামান্য কয়েকজন গরিব ভোকানাঙ্গা সাহাবি তাদের না আসে অস্ত্র না আসে কোনো ধরনের সরঞ্জাম যুদ্ধ সরঞ্জাম এই ভোকানাঙ্গা সাহাবাই কেরামকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই সেই ময়দান যে ময়দানে একত্রিত হয়েছিলেন চারপাশের শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রগুলি একত্রিত করে সেই মক্কা থেকে তারা এখানে এসেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য কি আর করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভরসাটো একটাই ছিল সে আল্লাহ পাকের দরবারে শেষদারত অবস্থায় চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কি বা করার ছিল কোনো তরবারি নেই কোনো ঘোড়া নেই উট নেই আসে শুধুমাত্র কিছু লাঠি আর কিছু ভাঙা চোরা খেজুরের ডালা এই ছিল যুদ্ধের সরঞ্জাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার বাহিনী নিয়ে মদিনা মনোবরা থেকে এই দিক থেকে এসেছিলেন এই জায়গাটা ছিল মুসলমানদের দখলে তাদের শিবির ছিল এই জায়গা মুসলমানদের সামনে একটি কূপ ছিল পানির উৎস ছিল এই জায়গা এটা মুসলমানদের দখলে ছিল আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তাবু টানানো হয়েছিল ওই জায়গাটায় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মসজিদ আজ এটাকে মসজিদে আরিশ বলা হয় আরিশ শব্দের অর্থ হলো যেখানে ঝুপড়ি থাকে একটা আড়াল থাকে এরকম একটি আড়াল বা ঝুপড়ি ছিল ওখানে ওই ঝুপড়িতে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তাবু টানানো হয়েছিল ওই তাবুটার ওই জায়গা আজ মসজিদ হয়েছে এটাকে ওই তাবু মানে ওই ঝুপড়ির নামে নামকরণ করা হয়েছে মসজিদ আরিশ তথা ঝুপড়ি মসজিদ সেই মসজিদ ওখানে ছিল ওটাকে কেন্দ্র করে এটা ছিল সাহাবাই গ্রামের দারাবার স্থান সফ বেঁধে বা কাতার বেঁধে তারা সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন যার যার যান এবং মাল নিয়ে এই অঞ্চলটা ছিল মুসলমানদের কবজায় আর মক্কা থেকে কাফের বাহিনী আবু জেহেল বাহিনী ঠিক এদিক থেকে এসেছিল তারা এদিকে এসে তারা এই সামনে যে খেজুর বাগান দেখা যাচ্ছে আর এই ছোট্ট পাহাড় দেখা যাচ্ছে এই পাহাড়কে সামনে নিয়ে তারা এদিক দিয়ে কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারপরে তুমুল লড়াই হয়েছিল এই জায়গাটার মধ্যে আর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ এবং প্রথম বিজয় এই বিজয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছিল যারা চোখ রাঙিয়ে তাকিয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দিকে তারা সে সময় ভয়ে পিছন দিকে হটে গেছে এখানেই সেই মক্কার নেতা আবু জেহেলের চির সমাধি হয়েছে মোয়াজ রাজি আল্লাহ তালা আনহুর তরবারির আঘাতে সে এখানেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে ছোট্ট বালকের তরবারির আঘাতে এই সেই যুদ্ধের ময়দা ময়দান এইখানেই যুদ্ধটা হয়েছিল তো দেখার খুব বড় ইচ্ছে ছিল আমাদের ইসলামের বিজয়ের সাথে একটি উৎপতভাবে জড়িয়ে আছে এই ময়দান এই ময়দানকে ভোলা যায় না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখন সারি সারি খেজুরের বাগান হয়েছে তাছাড়াও অনেক বছর চলে গেছে চোদ্দোশো বছর চলে গেছে আজ এখানে অনেক নির্মাণ দেখা যাচ্ছে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে জানি না এটা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে তবে এই সমস্ত স্মৃতির জায়গাগুলি সংরক্ষিত থাকা দরকার এবং যুগ যুগ ধরে ইসলামকে বিজয় করার প্রেরণার উৎস হিসাবে এই সমস্ত জায়গাগুলি থাকা দরকার সংরক্ষিত থাকা দরকার এবং মুসলমানদের পরিদর্শন করা দরকার এখন হুকুমতের নিষিদ্ধ রয়েছে নানা নিষিদ্ধতার আওতায় পড়ে গেছে এই সমস্ত অঞ্চলগুলি মানুষরা খোঁজাখুঁজি করে দেখতে চায় কিন্তু হুকুমত এগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এই সৌদি সরকার তো সেটা যাই হোক আমরা দেখতে পেলাম ওই যে আমাদের পাশে রয়েছে জাবলুল মালাইকা অর্থাৎ কোরআনে কারিমের মধ্যে যেই আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওয়াদা করেছিলেন তোমরা যদি ইমানের উপরে থাকো তাকুয়ার উপরে থাকো তাহলে 
পাঁচ হাজার লাইনকে লাইন ফেরস্তা দিয়ে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব যেই সাহায্য সেই ফেরস্তা দিয়েই তিনি এই বদরে সাহায্য করেছিলেন সেই সমস্ত পাহাড় যেই পাহাড়গুলিতে ফেরস্তারা অবতরণ করেছিলেন আকাশ থেকে অনেক ধরনের বর্ণনা রয়েছে যে সমস্ত বর্ণনায় বোঝা যায় যে সাহাবাহ ইকরাম তরবারি ওঠানোর সাথে সাথে আঘাত করার আগেই মাথা পড়ে গেছে ওই কাজগুলি করে দিয়েছিলেন ফেরস্তারা এভাবেই যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রসুল সাল্লাসাল্লামের ওই মসজিদে আরিশের জায়গায় শেষদায় পড়ে থাকা অবস্থায় চোখের পানি ঝরানো আর তার আলোকে তার চাওয়ায় এই ভোকানাগা সাহাবিদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিজয় দান করেছিলেন মাত্র তিনশো তেরো জন সাহাবি আর ওদিকে এক হাজার প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী তারা এই তিনশো তেরো জন ভোকানাঙা সাহাবির সাথে সেদিন পারেনি তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের নেতাকে হারিয়ে এবং সত্তর জন কাফের সেনাকে হারিয়ে তারা চলে গেছে পালিয়ে গেছে এইখানে চোদ্দ জন সাহাবি শাহাদত বরণ করেছিলেন আর কাফেরদের সত্তর জন নিহত হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল বিজয় হয়েছিল আমরা দেখে এসেছি সাহাবাহ কেরামের সেই মাকবারা যেখানে সোহাদায় বদরকে দাফন করা হয়েছে তাদেরকে সোহাদায় বদর বলা হয় তারা আজ চিরশান্তির নিরে জান্নাতি ছায়ায় ঘুমিয়ে আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি এবং রাহাতের মধ্যেই তারা আছেন তারা থাকুন চিরদিন আমাদেরও সেই পথে অগ্রগামী হওয়ার তৌফেক দান করুন দর্শক মণ্ডলী কুচক্রী আবু জেহলের বাহিনী মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য এখনও নানা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে আগ্রাসী ও এক পেশে নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে তারা মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ ও জুলুমের মাধ্যমে একের পর এক দখল করে নিচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূমি ও দেশ তাই প্রয়োজন সেই ইমান হিম্মত ও ভরসার যে ইমান হিম্মত ও ভরসা বদর ময়দানের সাহাবিদের মাঝে ছিল তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের পর্যন্ত ছুটে আসা কোরআন সন্ন্যার আইন দিয়ে আজও যদি নিজেদের সাজিয়ে নিই তাহলে বদরের সাহায্যকারী সেই দয়াময় আল্লাহ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপেক্ষায় আছেন কোরআন সন্ন্যার আইন কতটুকু মেনে চলছি আর কোরআনের খেলাফত ব্যবস্থা আমরা কতটুকুই বা চাচ্ছি সেটাই হলো এখন বড় প্রশ্ন ভালো থাকুন সবাই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু